ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ജനറേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ തത്വം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കാണാം നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആർമേച്ചർ ഉള്ളത് ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ കമ്പി കൊണ്ട് ചുറ്റിയെടുത്തതാണ് ഈ ആർമേച്ചർ അതിന് ഈ ആക്സിസിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പർ റിങ്ങുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം മറ്റേ അറ്റം മറ്റൊരു സ്ലിപ്പർ റിങ്ങുമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രഷുകൾ ബി വണ്ണും ബി ടുവും നമുക്ക് കാണാം ആ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉള്ളതും അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു എ ബി സി ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വൺ ടേൺ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ കോയിൽ വെൻ ദ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് about the axis in the clockwise direction the portion ab moves upward and the portion cd moves downward then according to the fleming's right hand rule nammal ivada kanda thanusarichu ab um cd um aanu armature inde rendu vashangal adu clockwise direction ile clockwise direction ile മൂവ് ചെയ്താൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് പൊന്തും അതേസമയം സി ഡി എന്ന ഭാഗം താഴേക്ക് വല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർമേച്ചർ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എ ബി എന്ന ഭാഗം പൊന്തും സി ഡി എന്ന ഭാഗം താഴേക്കും വരും അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയ്ക്ക് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിലാണല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആർമേച്ചറിന് ആർമേച്ചർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലെമിംഗ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പർ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എ ബിയിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആയിരിക്കും അതുപോലെ സി ഡി താഴേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആ കണ്ടക്ടർ കറണ്ട് കാര്യ അവിടെ ഈ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കല്ലേ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിങ്ങിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം ഓക്കെ 
the various stages of rotation of an armature coil while completing one rotation in a magnetic field and the graph of the emf produced by the coil are shown in next figure okay ibada namukku നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലിരിക്കുന്ന അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലിരിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചർ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ആർമേച്ചറിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കുക ആർമേച്ചറിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് എണ്ണമാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ ആർമേച്ചർ കോയിലിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുമോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ഫൈലിങ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ശക്തി സ്ട്രെങ്ത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അയൺ ഫൈലിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ശക്തി ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഇമാജിനറി ലൈൻസാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇവ ഇമാജിനറി ലൈൻസാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആറെണ്ണമാണ് സിക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പം ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിലിനുള്ളിലൂടെ എത്രമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അതാണ് കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇതിന് പുറത്തൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോയിലിൻ്റെ പുറത്തൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസാണ് ആർമേച്ചറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ആർമേച്ചറിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ളിൽ തന്നെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എ ബി മുകളിലും സി ഡി താഴെയും വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും ഒന്ന് ഈ ആർമേച്ചർ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഒരു സർക്കിള് നമ്മൾ വരച്ചാൽ സർക്കിളിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഉണ്ടാക മൊത്തം വരിക ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ വരിക ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ തുല്യഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു നയൻറ്റി വരും ഇത് വേറൊരു നയൻറ്റി ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊരു നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചറ് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിലെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വൺ എയ്റ്റി ആയി വീണ്ടും അത്രയും തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടു സെവൻറ്റി ആവും അവസാനം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആവും ഓക്കെ അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനിയും ഈ സെക്കൻഡ് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആർമേച്ചർ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചതനുസരിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിലിനുള്ളിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കാണു
ആർമേച്ചറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർമേച്ചറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ആദ്യത്തേതിൽ സിക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയായി സീറോയായി അപ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം അല്ലേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ സംഭവിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത് സിക്സിൽ നിന്നും സീറോയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും തത്ഫലമായി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ചി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാണിച്ചത് എന്നു പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനിയും ഇനിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർമേച്ചർ കോയിലിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു സീറോയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചറുടെ സി ഡി വശത്ത് അതിൽ ഡിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കും ഇവിടെ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കുമാണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ ആർമേച്ചറിനെ ഒരു നയൻറ്റി കൂടെ തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാകും വൺ എയ്റ്റി ആകും ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ എയ്റ്റി ആയി അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈ ആർമേച്ചർ കോയിലിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അഥവാ ആർമേച്ചർ കോയിലുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം സമയം അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റീൻ കൂടെ തിരിഞ്ഞാലല്ലേ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നയൻറ്റി തിരിച്ചു വീണ്ടും നയൻറ്റി തിരിച്ചു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി വരെ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചറ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല പകുതി റൊട്ടേഷനെ ആയുള്ളൂ അല്ലേ ഇനിയും അത് ഒരു നയൻറ്റീൻ കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാകും ടു സെവൻറ്റി ആകും ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റി ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ആ ടു സെവൻറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റൊട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ എ ബി എ ഈ വശത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും സി ഡി ഇപ്രവശത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു സെവൻറ്റിയിൽ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മാഗ്ന ആർമേച്ചറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാനുണ്ടോ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൊസിഷനിലേക്ക് ആർമേച്ചർ മാറിക്കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 എത്രയായി സീറോയായി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് അല്ലേ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സിലെ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചല്ലോ ആറിൽ നിന്നും പൂജ്യത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എ ബിയിൽ ഇതാ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും സി ഡിയിൽ സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയും ഒരു റൊട്ടേഷനും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏതുപോലെ തന്നെ ആകും ദാ ഇതേപോലെ ആവൂലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എന്താകും പഴയ പൊസിഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വീണ്ടും സിക്സ് ആകും അല്ലേ ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ പഴയ ഒറിജിന
തിരിച്ചിങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും തേർഡ് പൊസിഷനും ഫോർത്ത് പൊസിഷനും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കോയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോ റൊട്ടേഷൻ്റെ സമയത്തും അവിടെ ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉള്ള കാര്യം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷന് എയും ബിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ അത് സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സീറോ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അലയൻസ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ആ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് സിക്സ് എന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കൂടുന്നുമില്ല കുറയുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷനിൽ ഇ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇനി അത് സെക്കൻഡ് ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോൾ ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എത്രയായി മാറിയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീറോ ആയി മാറി ഇതാ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ചേഞ്ച് ഫ്ലക്സ് അല്ല ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് എത്രയായി സീറോ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം സിക്സിൽ നിന്നും സീറോ ആയിട്ട് മാറി മാക്സിമം ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും ഇതാ നോക്കൂ മാക്സിമം എത്തിയത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർമേച്ചർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇ എം എഫ് മാക്സിമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ആറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയല്ലേ സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് പതുക്കെ 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 എത്തുകയല്ലേ ചെയ്ത ആ മാറ്റം അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വല്ലാതെ കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കൂടി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്ക് ഈ സിക്സിലേക്ക് എത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിക്സിലേക്ക് എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ അതാണ് ഈ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ എടുത്തു ഇവിടെ നയൻറ്റി എടുത്തു ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി എത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഇവിടെ എത്ര തന്നെയാണ് ഫ്ലക്സ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ നയൻറ്റിയിൽ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ഇനി നോക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ എ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എ ബിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എ ബിയുടെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അത് ഇനിയും അത് എതിർ ദിശയിൽ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വരെയുള്ളത് തീർന്നു ഇവിടം വരെയുള്ളത് തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതല്ലേ പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആവുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു ആ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് മാക്സിമം ചേഞ്ച് എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി തിരി
ആ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴുള്ളതാണല്ലോ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തുമ്പം വീണ്ടും ഫ്ലക്സ് എത്രയാവും സിക്സ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തില്ല ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സീറോ ആയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ആകുക എവിടെയൊക്കെയാണ് പൂജ്യം വരിക നോക്കൂ ഈ സീറോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വൺ എയ്റ്റിയിൽ വരുമ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ വരുമ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് പൂജ്യം ഇനിയും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും അതുപോലെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടും മാക്സിമം ആകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേ കാര്യം ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ആർമേച്ചർ കറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കേസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സീറോ ഡിഗ്രി അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ആ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ കഴിയുക ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കാൽ ഭാഗം അല്ലേ അതല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നാല് നാലായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ആ നാലിലൊരു ഭാഗമല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ടി ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴോ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇൻക്ലൂഡ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ടി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് ടിയുടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇതോ ഫുള്ള് ടി യു ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫുള്ള് ടിയെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ നയൻറ്റി 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 അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പം അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ അനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് സിക്സ് കിട്ടിയ ആ സമയം ഓക്കെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇല്ല കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല സിക്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഒന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ സീറോ ആയി സിക്സിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയി ഓക്കെ പിന്നെ വൺ എയ്റ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ സീറോ ആയി ടു സെവൻറ്റിയിൽ വന്നപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇത് ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റിയിൽ മാക്സിമം ആയി ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സീറോ ആയി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ദാ ഈ ലൈൻ അല്ലേ സീറോ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ മാക്സിമം ഇനി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ വോൾട്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ടു സെവൻറ്റിയിൽ മാക്സിമം ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ സീറോ ഓക്കെ അടുത്തത് യു വുഡ് ഹാവ് നവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് റിവേഴ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് എവറി ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി യു വുഡ് ഹാവ് നവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് റിവേഴ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് എവറി ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും അതായത് ആർമേച്ചർ പകുതി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഏ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഓക്കെ ഇനി എന്നാൽ എ സി ജനറേറ്റർ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് റ
for distribution in our country is 50 cycles per second or 50 hertz appo nammal ac ude frequency indiyile 50 hertz aanu ac alternating current ipo nammal karna generator ac generator ninnulla current inde frequency 50 hertz aanu ennu paranjal aa armature second il etra pravashyam karangendi varum 50 times rotate cheyandi varunnana adin artham frequency 50 cycles per second ennu paranjal second il 50 times aa armature oro bramanavum poorthiyaakirikkanam okay 50 ഒരു സെക്കൻഡില് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്നും നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണുടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയമല്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് കറങ്ങുന്ന ചലിക്കുന്ന വേഗം നമുക്കറിയാം ആ സമയം കൊണ്ട് ആർ ആർമേച്ചറിന് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് അപ്പം അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പോൾ പീസസ് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതിലൊക്കെ നോർത്ത് സൗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു 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 ജോഡി മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് അല്ലെ ആ പോൾസിനിടയിൽ എത്ര ആർമേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലാണ് കണ്ടത് ഒരു പച്ചിരിപ്പ് കുറഞ്ഞ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർമേച്ചർ കോയില് ഒരു പേ ആർമേച്ചർ കോയിലുകളും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടിയെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബെൻ ദി ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രഷസ് ആർ ദി വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ദി ഔട്ടർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് ഔട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളും ബ്രഷുകളുമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈസ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നെസസറി ഇഫ് ദി മാഗ്നറ്റീസ് മാഗ്നറ്റിൻ ജനറേറ്റർ ഈസ് മേഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതപ്പുറത്തൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ആർമേച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഈ കറണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗാൽവനോപേറ്റർ പോലെ അഥവാ മറ്റൊരു ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെയും ബ്രഷിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് അനക്കാതെ വെച്ച് മാഗ്നറ്റ് കറക്കിയാലും മതിയല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടതാണ് സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ചലിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് നിശ്ചലമാക്കി വെച്ച് സോളിനോയിഡ് മാഗ്നറ്റിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ കോയിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോയിൽ കറക്കുന്നു മാഗ്നറ്റ് അനക്കാതെ വെക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മാഗ്നറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ചലിപ്പിക്കുന്നുകയും ആർമേച്ചർ നിശ്ചലമാക്കുകയും വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളെയും ബ്രഷുകളെയും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് സിൻസ് സ്പാർക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് ഇറ്റ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി മാഗ്നറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിൻസ് ദി റബ്ബിങ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഓൺ ബ്രഷസ് ബ്രഷും സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും തമ്മിൽ ഉരസിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരസുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയായിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്പാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ എ സി ജനറേറ്ററുകളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മാഗ്നറ്റ് ആണ് സിൻസ് ദ റബ്ബിങ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഓൺ ബ്രഷസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പാർക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് If splitting commutator is used in a generator instead of slip rings we will get splitting commutator is used in a generator instead of slip rings we will get dc ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു
ഇവിടെ സ്ലിപ്പർ റിങ് അല്ല ഡി സി ജനറേറ്ററിലുള്ള ഈ റിങ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ നമ്മള് സ്ലിപ്പർ റിങ് ഒരു പൂർണ്ണ വളയമാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണ് ഇവിടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനിയും നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലാണ് ആർമേസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആദ്യത്തേത് പോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ആർമേച്ചർ പച്ചിരിമ്പ് കോറിൽ കുറേ കോപ്പർ വയർ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലുള്ള കോപ്പർ വയറുകൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർമേച്ചറാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇതാ ഇവിടെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഷ് ആർ വണ്ണിനോട് സ്ഥിതി ആർ വണ്ണിനോട് ആർ ടു എന്ന ബ്രഷ് ബി ടുവിനോടും ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എത്തുന്നത് ഈ ബ്രഷുകൾ വഴിയാണ് ബി വൺ ബി ടു ബ്രഷുകൾ വഴിയാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ആർമേച്ചർ കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ദിശ മാറുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് റിങ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്കത് സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം ഹിയർ എ ബ്രഷ് ബി വൺ ഈസ് ആൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ ദാറ്റ് മൂസ് അപ്പുവേഡ് ആൻഡ് എ സെക്കൻഡ് ബ്രഷ് ബി ടു ഈസ് ആൾവേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ that to moves downward as a result we get dc in the external circuit though ac is induced in the armature appo ibide endana nammalodu parnade ee b1 eppolu ee ibide nammalodu endha parnade ee b1 ennu parayna brush eppolum ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ എ ടു ബി ആണ് ഈ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബ്രഷ് ബി വണ്ണു ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സി ഡി വരുന്ന സമയത്ത് സി ഡി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സി ഡിയുമായിട്ടായിരിക്കും ബി വൺ കോണ്ടാക്ട് വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി വൺ ആയിട്ടും താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം സ്ഥിരമായി ബി ടു ആയിട്ടും കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കറണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണ് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി സി ആണ് അത് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന മുകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആ ഭാഗം ബി വൺ ആയിട്ടും താഴേക്ക് വരുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ബി ടു ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എ ബി എ ബിയിൽ കറണ്ട് എ ബിയിലെ കറണ്ട് എ ബി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അബി എ എ ബി മുകളിലേക്കാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ബി വണ്ണും ആർ വണ്ണും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി പിന്നീടോ സി ഡി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം സി ഡി ആണ് ഈ ബി വണ്ണുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം ബി വണ്ണുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഗാലോനോമീറ്ററിലേക്ക് കറണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാ അവിടെ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഗാലോനോമീറ്റർ വഴി ബി വണ്ണിലേക്കാണ് 
കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കാം ഗ്രാഫിക്കൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ആൻ എ സി ജനറേറ്റർ എ ബാറ്ററി ആൻഡ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദി ടേബിൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഗ്രാഫ് ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എ സിയും ഡി സിയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് എ സിയുടെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡയറക്ഷൻ മാറി വരുന്ന കറണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറും പിന്നെ കൂടിയും കുറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയിലെത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം ആയി വീണ്ടും സീറോ ആയി വീണ്ടും മാക്സിമം ആയി അങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എം എഫ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നാൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് യൂണി ഡയറക്ഷനലാണ് ഓക്കെ അഥവാ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരേ അളവിലുള്ള കറണ്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇതേപോലെ ആ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എ സിയിലേതുപോലെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും അല്ല വരുന്നത് ഒരേ അളവാണ് കൂടുന്നുമില്ല കുറയുന്നുമില്ല അപ്പോൾ മാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കറണ്ടിനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഇതാ നെഗറ്റീവിലേക്ക് താഴേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല പക്ഷേ ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് നോക്കുക ഇ എം എഫ് കുറഞ്ഞു കൂടി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു കൂടി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞും കൂടിയും വരുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നോക്കാം എ സി ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറി മാറിയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇ എം എഫ് മാറുന്നില്ല ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇത് മൂന്നും ഏത് ഗ്രാഫാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് എ സിയുടെ ഗ്രാഫാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡി സി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഡി സി ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫിക ചിത്രീകരണം അപ്പോൾ ഇതോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു